Assalamu alaikum welcome to Abbasin University School I am your computer instructor let's start the lecture with problem number 3 from your book page number 9 problem number 3 is to find acceleration of a moving object with given mass and force applied let's start uh, preparing data for this problem we have to uh, we have to determine three, th three things these are input output and processing so for finding acceleration what we have to input we have given with mass and force so the things that we uh, have to input are so we have to take input force f and mass m we have take f and m as a variable what we have to output we have to output acceleration we have to display the value of acceleration to the user so what is the formula for finding acceleration you have already studied in physics that acceleration is equals to acceleration is equals to force divided by divided by mass so this is the formula we will input the value of force and mass and uh, we can calculate the value of acceleration by this formula now let's move to uh, towards algorithm and flow chart uh, for this problem so what should be the step 1 of algorithm हमारे पास एल्गोरिदम का स्टेप वन हमेशा इनपुट स्टेप होता है तो हम लोग ऑलरेडी डेटा में देख चुके हैं कि हमने इनपुट क्या करना है सो वट शुड बी द स्टेप वन ऑफ एल्गोरिदम हमारे पास एल्गोरिदम का स्टेप वन क्या होता है वो हमेशा रीडिंग uh, इनपुट के बारे में होता है आप लोग डेटा में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वी हैव टू टेक इनपुट फोर्स एंड मास सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी रीड फोर्स एंड मास so we have taken the values of force and mass by user we have also shown these values in the flow chart humne flow chart ko start kiya hai aur humne kya kiya hai ek parallelogram ke through uh, show kiya hai input force and mass then what should be the step 2 ab humne input pe kuch processing karni hai to step 2 hamesha hamare paas processing step hota hai theek hai to hum kya karenge hum isme acceleration ki value jo hai evaluate karenge so so step number 2 is set acceleration is equals to 4 by force by mass so this is the formula for finding acceleration we have shown this step in flow chart as well by using a rectangular a rectangle symbol now move towards step number 3 in step number 3 we have to output the value of acceleration so uh, let's start so uh, the value calculated in step number 2 we have to display it in step number 3 step number 3 is write the value of acceleration a we have also sh shown this value in flow chart by using a parallelogram symbol that is output a now the algorithm is finished so we have used the exit uh, keyword and stop uh, by using an oval shape for the flow chart Now let's move towards problem number four from your book page number ten. The problem number four is find volume of cube and sphere. So let's start by preparing data for this problem. In data, we have to show three things: input, output, and processing. What have what we have to input? हमें क्या input करना है? ये हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास हमें volume of cube and volume of sphere के formula आते होंगे. ठीक है? तो हम आप लोगों को cube पता है? हमारे पास एक 3D shape होती है. हमारे पास volume of cube का क्या फॉर्मूला है हमारे पास इसकी एज लेंथ को जब हम थ्री तीनों साइड्स की तीनों डायमेंशन की एज लेंथ को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है ठीक है सो फॉर द सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ नाउ मूविंग टूवर्ड स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर स्पेयर भी हमारे पास एक थ्री शेप है और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फोर बाई थ्री इंटू पाए पाए की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है थ्री पॉइंट वन फोर ये हम यूजर से भी आस कर सकते हैं हम प्रोग्राम में खुद से भी सेट कर सकते हैं लेकिन इसकी फिक्स वैल्यू है तो हमने डायरेक्टली इसे लिख लिया है ठीक है इन टू आर क्यूब आर क्यूब को हम किस तरह आर हमारे पास रेडियस ऑफ स्पेयर है ठीक है तो आर क्यूब को हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं आर इंटू आर इंटू आर सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज फोर बाई थ्री इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर इंटू आर इंटू आर नाउ लुकिंग एट दीज फॉर्मूलाज यू यू विल नो दैट वट वी हैव टू इनपुट आप लोग अगर इस फॉर्मूलाज पे कीनली देखें तो आपको पता चलेगा कि हमें यूजर से क्या इनपुट करने की जरूरत है हमें यूजर से लेंथ एंड रेडियस वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमारे पास लेंथ की वैल्यू हमें चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए तो ये दो वैल्यूज हमें यूजर से इनपुट 
करनी पड़ेंगी ठीक है सो द इनपुट फॉर दिस प्रॉब्लम इज लेंथ ऑफ एजेस एल एंड रेडियस आर वट वी हैव टू आउटपुट वी हैव टू आउटपुट वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी हैव डिनोटेड दिस विद वी सी एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वी एस ठीक है नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स राइटिंग एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम सो नाउ द एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम नंबर फोर इज स्टेप नंबर वन वी हैव टू रीड द वैल्यूज ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब एंड रेडियस ऑफ अ स्पेयर इन वी हैव ऑल्सो शोड दिस स्टेप इन फ्लो चार्ट इनपुट आर एल एंड आर बाय यूजिंग अ पैरालीलोग्राम सिंबल स्टेप नंबर टू इज वी हैव सेट द दिस इज अ प्रोसेसिंग स्टेप वी हैव सेट द वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ठीक है तो हमने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की वैल्यू को सेट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम डेटा में ऑलरेडी देख चुके हैं दिस इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज फोर बाई थ्री इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर इंटू आर R into R. We have uh, shown this step in flowchart as well uh, by using a rectangular symbol. In step number three of algorithm, we have displayed the value of volume of cube and volume of sphere. We have shown this step by using a parallelogram in flowchart output volume of cube and volume of sphere. Step number four is exit and stop for the flowchart. Now. Now let's move towards problem number five from your book page number ten and eleven. Problem number five is find area of a triangle. Okay, so let's start preparing data for it. ठीक है हमने इसके लिए डेटा प्रिपेयर करना है हमें फिर नहीं पता कि हमने इनपुट क्या करना है आउटपुट तो हमें पता है कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है इसका इनपुट का हमें कब तब का कब पता चलता है जब हमें इसका फॉर्मूला पता हो ठीक है तो हम सबसे पहले प्रोसेसिंग स्टेप लिखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बेस इंटू हाइट ऑफ एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई टू बेस तो आपको पता है कि हमारे पास ट्राइंगल की बेस क्या होती है ठीक है हमारे पास हाइट ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास एल्टीट्यूड जब हम एक वर्टिक से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर तो उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड तो उसकी जो हाइट की मयरमेंट होगी वो हमारे पास हमने इस फॉर्मूले में यूज करनी है ठीक है तो अब आप लोग अगर इस फॉर्मूले को देखें तो एरिया की वैल्यू हमने फाइंड करनी है हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे हम यूजर से इनपुट लेंगे ठीक है सो द इनपुट विल बी बेस बी एंड हाइट ऑफ एल्टीट्यूड एच ठीक है तो चले अब इसका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट बनाते हैं सो द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इज वेरी इजी लेट स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन में हमने क्या करना है हमने वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ एल्टीट्यूड को रीड करना है फ्रॉम यूजर इसको हमने फ्लो चार्ट में भी एक पैरालीलोग्राम के थ्रू शो किया है इनपुट बेस एंड एच स्टेप नंबर टू हमारे पास क्या है हमने एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमने क्या कर दिया सेट कर दिया एरिया की वैल्यू को क्या बेस की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय टू ठीक है इसको हमने फ्लो चार्ट में एक रेक्टेंगल के थ्रू शो कर दिया स्टेप नंबर थ्री हमारे पास क्या है हमने एरिया को राइट कर दिया इसे हमने फ्लो चार्ट में पैरालीलोग्राम सिंबल के थ्रू जो है शो कर दिया आउटपुट ए एंड स्टेप नंबर फोर हमारे पास एग्जिट है और हमारे पास फ्लो चार्ट स्टॉप हो गया है ये तीनों एल्गोरिदम्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है आ, ये तीनों हमारे पास रिलेटेड है हम लोग क्या करते हैं हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमने यूजर से इनपुट क्या लेना है आउटपुट तो फाइंड के थ्रू हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑलरेडी पता होता है ठीक है और हमारे पास इन तीनों एल्गोरिदम में सिर्फ फोर स्टेप्स हैं फोर स्टेप को तो आप बस छोड़ दें वो तो एग्जिट है फर्स्ट स्टेप इनपुट सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग एंड थर्ड थर्ड स्टेप इज आउटपुट तो इन ये तीनों एल्गोरिदम बहुत ही आसान है एज वेल एज इनके फ्लो चार्ट भी बहुत सिंपल है ठीक है दिस इज इट फॉर टूडे टेक केयर अल्लाह हाफिज़